வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாகவே இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனில் நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சு ஓகே பிஸ்னஸ் இன்கமும் சரி ப்ரொஃபஷனல் இன்கமும் சரி அதாவது லாயர் டாக்டர் அண்ட் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் இது மாதிரி எல்லா ப்ரொஃபஷனல் இன்கமும் கேல்குலேட் பண்ண தெரியும் அண்ட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ரெஃபர் பண்ணதில் வந்திருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் அதை தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் கிவன் பை மிஸ்டர் ஏ ஓகே இப்போ இவர் என்ன ப்ரொஃபஷன் அப்படின்றதே கொடுக்கல ஓகே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு என்ன ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அதை அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ அவர் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னராக அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னராக இருந்தால் என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க டாக்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவரை வந்து டாக்டர் கிடையாது ஓகே அப்போ சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டாக இல்லைன்னா லாயராக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவர் வந்து கிளைண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டுக்கும் வரும் அண்ட் லாயருக்கும் நமக்கு வந்து கிளைண்ட் வருவாங்க இல்லையா அப்போ இவங்க வந்து எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீ ஃப்ரம் கிளைண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே இதை மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து இதை என்னவா அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இவர் லாயர் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே லாயர்னு அசியூம் பண்ணி அந்த பேசிஸில் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் கொஷினை படிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் அதாவது பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீ ஃப்ரம் கிளைண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கான ஃபீ கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஃப்ரம் கிளைண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரெசிப்ட்ஸ் ஓகே அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சேலரி டு ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பெனால்ட்டி வெல்த் டேக்ஸ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு பி ப்ரொவைடட்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்சிடர் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஆஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் முக்கியமானது நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இவரை ஏன் நம்ம லாயர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளோட சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ப்ராப்ளமில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஓகே ஆனால் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்னா அதில் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனருக்கு சம்மந்தமான பேமெண்ட்டோ இன்கமோ எதுவும் இல்லை ஓகே மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னராக இருந்தால் கன்சல்டிங் ஃபீன்னு இருக்கும் அண்ட் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பென்சரி அண்ட் சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அதை மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஆனால் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஒரு பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்ன்றது எதை ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்றது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் கிளியராக இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஓகே இது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் காரா இல்லை வேற என்ன இது அப்படின்றது நமக்கு தெரியல இல்லையா அப்போ நம்ம இதை என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இது ஸ்டாம்ப் பேப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் ஸ்டாம்ப் பேப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது ஒன்று மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னருக்கு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரும் ஏன்னா அவங்களோட மெடிசனுக்கு ஓகே இது வந்து நம்ம வந்து லாயர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம இதை ஸ்டாம்ப் பேப்பராக வேணால் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு எந்த ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லாம் கிடையாது ஓகே அதனால் நம்மளோட அசம்ஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரலாம் இது யார் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னராக ஓகே இல்லை லாயராக இல்லை அக்கௌண்டண்ட்டாக அப்படின்றது தெரியாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அசம்ஷன் கொட
ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ் என்னென்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுலேருந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் எதுதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட் அப்படின்றத பார்க்கணும் எஸ் இந்த ஃபீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட் தான் அண்ட் ப்ரெசன்ட் ஃப்ரம் கிளைண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ் தான் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி வராது இல்லையா ஏன்னா இது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அதே மாதிரி பேமெண்ட்ஸில் எதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் கார் பாருங்கள் கார் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் யூஸ்டு ஃபார் அஃபீஷியல் பர்பஸ் அஃபீஷியலுக்காக சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ சி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரைவேட்டாக பர்ஸ்னலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம எக்ஸ்பென்சஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக வரும் சேலரி டு ஸ்டாஃப் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லோன் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக போரோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பட் இதில் வந்து வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ப்ரொஃபஷனுக்காகன்னு எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாததுனால நம்ம இதை வந்து நார்மலாக அவர் வாங்கின பர்ஸ்னல் லோன் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரொஃபஷனல்காக வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் லோன் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுன்ட்டு வெறும் பிளைண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது பர்ஸ்னலாக அவர் வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் இது கிடையாது அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பெனால்ட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் கடை எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது அண்ட் வெல்த் டேக்ஸும் கிடையாது இப்போ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸிங்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே அப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம அந்த டெப்ரிசியேஷனை வந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொன்னது என்னது இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேலை நம்மளை வந்து டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸை ஆட் பண்ணி நம்ம டோட்டல் இன்கம் என்ன அப்படின்றத சொல்லலாம் பட் நமக்கு தேவை என்னென்னா வெறும் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் தான் அதனால் நமக்கு இது அன்ரிலேட்டட் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இது எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபீ ஃப்ரம் கிளைண்ட் தான் ஓகே ஃபீ ஃப்ரம் கிளைண்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த மூணு வருஷமும் நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் செவன்டீன் எயிட்டீனும் வரும் எயிட்டீன் நைன்டீனும் வரும் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியும் வரும் அதாவது இது அந்த வருஷம் கேட்ட கொஷின் அப்படின்றதுனால இயர் எல்லாம் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஓகே இது வந்து நம்மளோட கரண்ட் இயருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்குங்க ஓகே எஸ் அப்போ செவன்டீன் எயிட்டீனும் வரும் எயிட்டீன் நைன்டீனும் வரும் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியும் வரும் எழுதியாச்சு இப்போ மொத்தம் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீ எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காருன்னா எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் ஃப்ளம் கிளைண்ட் கிளைண்ட் கிட்டேருந்து வாங்குகிற ப்ரெசன்ட்டும் வந்து நமக்கு ரெசிப்ட் தான் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ இது ரெண்டும் தான் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட் வெண்டிங் ஃப்ரம் லாட்டரி வராது ஏன்னா அதுக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா டோட்டல் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ் வந்து ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் பேமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதில் வந்து கார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே கார் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அஃபீஷியல் பர்பஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் வெறும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் போடலாம் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து காருக்கானது அப்படின்னா நம்ம அதுலேயும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கணும் இப்போ டெப்ரிசியேஷன் ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்களே தவிர எதுக்குன்னு சொல்லலை அதர்வைஸ் நம்ம வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும்தான் எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா காருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப
இட் இஸ் அசியூம் டு பி பர்ஸ்னல் லோன் அதனால் நம்ம இங்கே எடுக்கலை அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வராது இன்கம் டேக்ஸ் பெனால்ட்டி பார்த்திங்கன்னா வராது வெல்த் டேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வராது அண்ட் இந்த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம என்னவா அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டாம்ப் பேப்பரோட பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி ஓப்பனிங்கையும் க்ளோஸிங்கையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஓகே நமக்கு மர்கண்டைல் பேஸஸ் கேஷ் பேஸஸ்லாம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வருது பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்ம ரெசிப்ட்ஸ்லேருந்து அதாவது ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை சப்ராக்ட் பண்ணால் வர்றது தான் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது தான் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனோட ப்ராப்ளம் தான் பிகாஸ் எதுவுமே வந்து இதில் கிளியராக கொடுக்கல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்கணும் நோட்டுன்ட்டு அசியூம் டு பி திஸ் அசியூம் டு பி தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசம்ஷனை கொடுத்து நம்ம ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம் எஸ் இப்போ இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் தரேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க அண்ட் செக் யோ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃப